வணக்கம் மாலை முரசு செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன் தலைப்புச் செய்திகள் தகவல் தொடர்பு வசதிக்காக உருவாக்கிய ஜி சாட் முப்பத்தோரு செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி இஸ்ரோ சாதனை வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை சரிபார்க்கும் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்கள் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் செயல்படுத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு கொல்கத்தா போலீஸ் கமிஷனர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை மேற்குவங்க அரசுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு சென்னை குப்பை கிடங்கில் கண்டெடுக்கப்பட்ட கை கால்கள் பற்றிய துப்பு துவங்கியது கணவனை கொலை செய்ததாக முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் தலைமையில் இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட மாநில தேர்தல் குழு அறிவிப்பு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி நாற்பது தொகுதிகளில் வெற்றி பெறும் என கே எஸ் அழகிரி உறுதி தகவல் தொடர்பு வசதிக்காக இஸ்ரோ உருவாக்கிய ஜி சாட் தேர்ட்டி ஒன் செயற்கைக்கோள் வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது நமது நாட்டில் தகவல் தொடர்பு வசதிகளை பெருக்கும் வகையில் அதிநவீன தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள்கள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டு வருகின்றன அந்த வகையில் நாற்பதாவது தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளாக ஜி சாட் தேர்ட்டி ஒன் என்ற செயற்கைக்கோளை இஸ்ரோ உருவாக்கியுள்ளது இந்த செயற்கைக்கோள் பிரெஞ்சு கயானாவில் உள்ள குருவில் இருந்து ஏரியன் ஃபைவ் ராக்கெட் மூலம் இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டு நிலைநிறுத்தப்பட்டது இதன் மூலம் இந்தியாவின் மையப்பகுதியும் தீவு பகுதியும் பலனடையும் என்று இஸ்ரோ தெரிவித்துள்ளது இந்த ஜி சாட் தேர்ட்டி ஒன் செயற்கைக்கோள் வி சாட் நெட்ஒர்க் டெலிவிஷன் இணைப்பு டிஜிட்டல் செயற்கைக்கோள் செய்தி சேகரிப்பு டிடிஹெச் டெலிவிஷன் சேவை செல்போன் சேவை ஆகியவற்றுக்கும் பயன்படுத்தப்படும் இந்த செயற்கைக்கோள் இரண்டே மாதங்களில் பிரெஞ்சு கயானாவிலிருந்து விண்ணில் செலுத்தப்படுகிற இஸ்ரோவின் இரண்டாவது செயற்கைக்கோள் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது வரும் மக்களவைத் தேர்தலில் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை சரிபார்க்கும் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரங்கள் அனைத்து வாக்குச்சாவடியும் பொருத்தப்படும் என தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் மோசடி செய்ய முடியும் என்ற குற்றச்சாட்டு நாடு முழுவதும் பரவலாக எழுந்துள்ளதாகவும் அதனால் யாருக்கு வாக்களித்தோம் என்பதை உறுதி செய்ய வாக்கு சரிபார்க்கும் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரம் பொருத்த வேண்டும் என்று கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது ஆனால் இந்த வசதி அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் ஏற்படுத்தப்படவில்லை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தொகுதியில் ஒரு வாக்குச்சாவடியில் மட்டுமே வாக்கு சரிபார்க்கும் இயந்திரம் நிறுவப்படும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறுவதை ஏற்க முடியாது என பல்வேறு தரப்பினர் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சென்னை அண்ணா நகரை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் பாக்கியராஜ் என்பவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளார் அதில் அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளும் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒப்புகை சீட்டு இயந்திரத்தை பொறுத்த உத்தரவிட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இவ்வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் வரையிருக்கும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நூறு சதவீதம் இந்த இயந்திரத்தை பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தது இதையடுத்து இவ்வழக்கை முடித்துக் கொள்வதாக நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர் மம்தா பானர்ஜியுடன் இணைந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கொல்கத்தா போலீஸ் கமிஷன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை துவக்க மேற்குவங்க அரசுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது சிட்ஃபண்ட் ஊழல் விலகம் தொடர்பாக கொல்கத்தா போலீஸ் கமிஷனர் ராஜீவ்குமாரிடம் விசாரணை நடத்த சென்ற சிபிஐ அதிகாரிகளை போலீசார் கைது செய்தனர் இதையடுத்து போலீஸ் கமிஷனை சிறப் சிபிஐ விசாரிப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக மேற்குவங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி தர்ணா போராட்டம் நடத்தினார் இந்த போராட்டத்தின் போது மம்தாவுடன் இணைந்து போலீஸ் கமிஷனர் ராஜீவ்குமார் உள்ளிட்ட சில அதிகாரிகளும் தர்ணா செய்தனர் இது தொடர்பான வழக்கை விசாரித்த உச்சநீதிமன்றம் சிபிஐ விசாரணைக்கு கொல்கத்தா போலீஸ் கமிஷனர் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் மம்தாவுடன் இணைந்து தர்ணாவில் ஈடுபட்ட போலீஸ் கமிஷனர் ராஜீவ்குமார் உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை துவக்க வேண்டும் என மேற்குவங்க அரசுக்கு மத்திய உள்துறை விவகாரங்களுக்கான அமைச்சகம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை குப்பை கிடங்கில் கண்டெடுக்கப்பட்டது தூத்துக்குடி பெண்ணின் உடல் பாகங்கள் என விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது சென்னை அடுத்த பெருங்குடி குப்பை கிடங்கில் கடந்த ஜனவரி மாதம் இருபத்தோராம் தேதி கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் கை மற்றும் கால்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டன இதையடுத்து கொலை செய்யப்பட்ட பெண் யார் என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர் பெண்ணின் கை கால்கள் சென்னை குரோம்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் பாதுகாத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது கை கால்களை மட்டுமே வைத்து அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் போலீசார் திணறி வந்தனர் இந்நிலையில் காணாமல் போனவர் குறித்த பட்டியலை சேகரித்த போது கொலை செய்யப்பட்ட பெண் தூத்துக்குடி மாவட்டம் துபிபுரத்தை சேர்ந்த சந்தியா என்பது தெரிய வந்தது இவர் தனது கணவர் ராமகிருஷ்ணன் சென்னை ஜாபர்கான் பேட்டையில் வசித்து 
தெரிவித்து வந்துள்ளார் இதுகுறித்து ராமகிருஷ்ணனும் நடத்திய விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் தெரிய வந்துள்ளன கணவன் மனைவி இருவருக்கும் இடையே ஏற்பட்ட தகராறில் மனைவியை கொலை செய்து கை கால்களை வெட்டி வள்ளுவர் கோட்டம் எடுத்து வந்து குப்பை தொட்டில் வீசியதாக ராமகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் இதையடுத்து ராமகிருஷ்ணனை கைது செய்த போலீசார் பெண்ணின் மற்ற பாகங்கள் எங்கே என்பது குறித்து தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் கொலை செய்யப்பட்ட பெண்ணின் கணவர் திரைத்துறையை சேர்ந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கடந்த மூன்று வாரங்களாக துப்பு துலங்காத வழக்கில் போலீசாரின் தீவிர முயற்சியால் தற்போது துப்பு துலங்கியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி தலைமையில் இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட மாநில தேர்தல் குழுவை காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சி வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி தேர்தல் பணிகளை கவனிக்க கே எஸ் அழகிரி தலைமையில் இருபத்தி இரண்டு பேர் கொண்ட தேர்தல் குழு தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த தேர்தல் குழுவில் ப சிதம்பரம் மணிசங்கர் ஐயர் கே ஆர் ராமசாமி குஷ்பு உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளதாகவும் பீட்டர் அல்போன்ஸ் தலைமையில் கோபண்ணா அமெரிக்க நாராயணன் உட்பட முப்பத்தைந்து பேர் கொண்ட ஊடக ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது தேர்தல் பிரச்சார குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள திருநாவுக்கரசு தலைமையில் ஜே எம் ஹாருண் விஜயதரணி அப்ஜரா ரெட்டி உட்பட முப்பத்தைந்து பேர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தேர்தல் ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவராக நியமிக்கப்பட்டுள்ள இ வி கே எஸ் இளங்கோவன் தலைமையில் திருநாவுக்கரசர் குமரி அனந்தன் தனுஷ்கோடி ஆதித்தன் உட்பட பதினான்கு பேர் இடம்பெற்றுள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியின் மற்றொரு செயல் தலைவராக மோகன் குமாரமங்கலத்தை நியமனம் செய்து காங்கிரஸ் கட்சி அறிவித்துள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் காவல்துறையின் அதிகாரத்தில் தலையிட்டு உள்நாட்டு போர் உருவாக்க பாஜக முயற்சிக்கிறது என புதிய தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் கே எஸ் அழகிரி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுக உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சிகளும் இணைந்து நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெறுவது குறித்து டெல்லியில் ராகுல் காந்தியுடன் ஆலோசனை நடத்தியதாக தெரிவித்தார் தேர்தல் தேதி அறிவித்தவுடன் தொகுதி பங்கீடு குறித்து திமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறும் என்று கே எஸ் அழகிரி கூறினார் தொடர்ந்து பேசிய அவர் ஜாக்டோஜியோ விவகாரத்தில் தமிழக அரசு சர்வாதிகார போக்குடன் செயல்பட்டதாகவும் அவர்களை அழைத்து பேச முதலமைச்சர் பழனிசாமி முன்வர வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் தமிழகத்திலே நாடாளுமன்ற தேர்தலை நடத்துவது பற்றி தன்னுடைய கருத்தை சொன்னார்கள் தமிழகத்திலே இருக்கிற கூட்டணி கட்சிகளை எல்லாம் ஒன்றிணைத்து இந்த தேர்தலிலே நாற்பது தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதை அவர்கள் அறிவுறுத்தினார்கள் மேலும் சில கட்சிகள் திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலான கூட்டணியில் சேருவதற்கு விருப்பம் இருப்பதாக தெரிகிறது அதை பற்றியும் நாங்கள் அவரிடம் விவாதித்தோம் தலைவர் அவர்கள் மகிழ்ச்சியோடு அதை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் எனவே அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலும் நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்துவோம் ஆசிரியர்கள் அரசு ஊழியர்கள் போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒரு சர்வாதிகார போக்கோடு நடந்து கொள்கிறது நீங்கள் வந்து அவர்கள் அவருடைய கோரிக்கையை நீங்கள் நிறைவேற்றல அவர்களை வேலையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்கிறது அவருடைய ஊதியத்தை பிடிக்கிறது அவர்களை வேற ஊர்களுக்கு மாற்றுவது இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக விரோதமான செயல் எப்படி டெல்லியில் மோடி செய்கிறாரோ அதே மாதிரி இங்கே வந்து மாநில முதலமைச்சரோ அந்த அரசாங்கம் செய்கிறது இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்க இதேபோல் டெல்லியிலிருந்து சென்னைக்கு திரும்பிய முன்னாள் தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் திருநாவுக்கரசர் தலைவர் பதவி இல்லாவிட்டாலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் வளர்ச்சிக்காக தொடர்ந்து செயல்படுவேன் என தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி அனைத்து தொகுதிகளும் வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதே தனது விருப்பம் என்றும் அவர் கூறினார் காங்கிரஸ் தலைவராக நியமித்தது தலைவர் ராகுல் காந்தி தான் மாற்றுவதற்கான உரிமை முழு உரிமை தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்களுக்கு உள்ளது எனவே இடத்தில் சொல்லிவிட்டு அறிவிக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு தலைவர் ராகுல் காந்தி அவர்கள் சொன்னபடியே நேற்று காலையில பத்தரை மணிக்கு தலைவர் ராகுல் காந்தியுடைய இல்லத்திலே அவர் சந்தித்தேன் காங்கிரஸ் வளர்ச்சிக்கு சிறப்பாக பாடுபட்டதையும் அவர் பாராட்டினார் எனவே என்னை பொறுத்தவரை காங்கிரஸ் தலைவர் பதவியில் இருக்கும்போது எப்படி வேகமாக செயல்பட்டேனோ அதை விட இன்னும் பல மடங்கு வேகமாக காங்கிரஸ் வளர்ச்சிக்கு தொடர்ந்து செயல்படுவேன் முதலமைச்சர் பதவியை பிடிக்க தான் கனவு காண தேவையில்லை என்றும் நாளை நிஜமாகவே நடக்கப்போகிறது என திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி சட்டமன்ற தொகுதி நடைபெற்ற கலந்தாய்வுக் கூட்டத்தில் ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார் அப்போது பேசிய அவர் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் ஜெயலலிதா மரணத்தில் தொடர்புடையவர்கள் சிறைக்கு அனுப்பப்படுவார்கள் என்று தெரிவித்தார் 
உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த முடியாமல் தமிழகத்தில் வக்கற்ற ஆட்சி நடைபெறுவதாக கூறிய ஸ்டாலின் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தினால் திமுக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் என்றும் தெரிவித்தார் பிரதமர் மோடி தமிழகத்தில் பினாமி ஆட்சி நடத்திக் கொண்டிருப்பதாகவும் அவர் குற்றம் சாட்டினார் மாநில உரிமைகளை மத்திய அரசு பறிக்க கூடாது என கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் கோவை மாவட்டம் பொள்ளாச்சி அருகே மகாலிங்கபுரத்தில் உள்ள மக்கள் நீதி மைய அலுவலகத்தில் மேற்கு மண்டலத்திற்கு உட்பட்ட நாடாளுமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர்களுக்கான ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது கட்சித் தலைவர் கமல்ஹாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டன பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய கமல்ஹாசன் மாநில உரிமைகளை பறிக்காமல் அனைத்து மாநிலங்களையும் ஒரே மாதிரியாக மத்திய அரசு பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் இது ஒன்றுபட்ட நாட உருவாக்கணும் அப்படின்னா எல்லா இடத்தையும் ஒன்றுபட பார்க்கணும் நமக்கு எலெக்ஷன்ல என்ன லாபம் வரும்ங்கிறத மாத்திரம் வச்சுட்டு செயல்பட்டா சரியா வராது தமிழகத்திற்கு கண்டிப்பா சரியா வராது ஸ்டெர்லைட் ஆலை வழக்கில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு பாதகமாக வந்தால் அதற்கு தமிழக அரசே பொறுப்பு என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு வலு சேர்க்கும் வகையில் தமிழக அரசு உச்சநீதிமன்றத்தில் வாதங்களை முன்வைத்துள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் அத்துடன் ஸ்டெர்லைட் ஆலைக்கு ஆதரவாக அதிமுக அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும் வைகோ புகார் தெரிவித்தார் ஓட்டுவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து கொடுத்துவிட்டு ஆலை எதிர்ப்பவர்களை நிரந்தரமாக பயமுறுத்த ஒரு கோர படுகொலையை நடத்திவிட்டு மக்களை ஏமாற்றுவதற்காக நாங்கள் ஆலையை மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மூலம் மின்சார வாரியத்தின் மூலம் மூடுகிறோம் என்று தமிழக அரசு செய்தது தீர்ப்பு விரோதமாக போகுமானால் முழுக்க முழுக்க தமிழ்நாடு அரசு தான் காரணம் வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இந்த கொடுமை நடக்காது தேசிய கட்சிகளோடு ஒருபோதும் கூட்டணி கிடையாது என்று அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக கொள்கை பரப்பு செயலாளர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன் கூறியுள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மாநில கட்சிகளோடு மட்டுமே அமமுக கூட்டணி வைக்கும் என்று கூறினார் அத்துடன் அதிமுகவுடன் போட்டி கிடையாது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் மாநில கட்சிகளோடு தான் நாங்கள் கூட்டணி வச்சு நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திப்போம் தேசிய கட்சிகளோடு ஒருபோதும் கூட்டணி கிடையாது மாநில கட்சிகள் மாநில நலன் காத்து உரிமைகளை பாதுகாக்கணும்னு சொன்னால் தேசிய கட்சிகளோடு சேர்ந்து போட்டி போட்டீங்களாக்க நிச்சயமா மாநில நலன் பாதுகாக்க முடியாது திமுகவுக்கு எதிரான கூட்டணி தான் இல்ல இல்ல எங்களுக்கு போட்டியே திமுகவுக்கு அண்ணா அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தில் தான் போட்டி விசா விதிகள் மற்றும் முதலீடு செய்வது தொடர்பாக மொனாக்காவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையே ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகி உள்ளன அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ள மொனாக்கோ இளவரசர் ஆல்பர்ட் டெல்லியில் உள்ள ஜனாதிபதி மாளிகையில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசினார் இதையடுத்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர் நேரில் சந்தித்தார் அப்போது இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து இருவரும் விவாதித்தனர் இந்நிலையில் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுஷ்மா சுவராஜை மொனாக்கோ இளவரசர் ஆல்பர்ட் சந்தித்து பேசினார் இந்த சந்திப்பில் இருதரப்பை சேர்ந்த அதிகாரிகளும் இடம்பெற்றிருந்தனர் அப்போது இரு நாடுகளுக்கிடையிலான விசா விதிகள் மற்றும் இந்தியாவில் முதலீடு செய்வது தொடர்பான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின மேலும் காலநிலை மாற்றம் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்த தொடர்பாகவும் விவாதிக்கப்பட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்தா நியமனம் தொடர்பான கோரிக்கையை மகாராஷ்டிர அரசு ஏற்றுக்கொண்டதால் சமூக ஆர்வலர் அண்ணா ஹசாரே தனது உண்ணாவிரத போராட்டத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்துள்ளார் லோக்பால் மற்றும் லோக் ஆயுக்த அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சமூக ஆர்வ அண்ணா ஹசாரே கடந்த ஜனவரி முப்பதாம் தேதி முதல் மகாராஷ்டிர மாநிலம் ராலேகான் சித்தியில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை மேற்கொண்டார் இரண்டாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டில் நடைபெற்ற பொதுத் தேர்தலில் பாஜகவும் டெல்லி சட்டசபை தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெறவும் தன்னை பயன்படுத்திக் கொண்டதாக அண்ணா ஹசாரே போராட்டத்தின் போது குற்றம் சாட்டினாா்
உண்ணாவிரத போராட்டம் காரணமாக கடந்த ஆறு நாட்களில் அவருடைய எடை குறைந்து ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை அளவு அதிகரித்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது இந்நிலையில் ஏழாவது நாளாக தொடர் உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள அண்ணா ஹசாராவை மகாராஷ்டிர முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் சந்தித்தார் அப்போது வரும் சட்டசபை தொடரில் லோக்பாலுக்கான புதிய மசோதா அறிமுகப்படுத்தப்படும் என வாக்குறுதி அளித்ததன் பேரில் உண்ணாவிரத போராட்டத்தை அண்ணா ஹசாரே கைவிட்டார் தமிழகம் முழுவதும் ரேசன் கடை ஊழியர்கள் ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பொதுமக்களுக்கு பொருட்கள் எதுவும் இன்று வழங்கப்பட மாட்டாது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது சம வேலைக்கு சம ஊதியம் தனித்துறை பணிவரன் முறை ஓய்வூதியம் ஆட்கள் பற்றாக்குறையை சரி செய்ய வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் செய்வதாக அறிவித்தனர் இதையடுத்து ரேஷன் கடை ஊழியர் சங்கங்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய தமிழக அரசு குழு டிசம்பர் இறுதியில் அறிக்கை ஒன்றை அளித்தது ஆனால் இதுகுறித்து மேலும் தமிழக அரசு எந்த அறிவிப்பையும் வெளியிடாததால் அதிருப்தியடைந்த ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பிப்ரவரி ஆறாம் தேதி ஒருநாள் அடையாள வேலைநிறுத்தம் நடைபெறும் என்று தெரிவித்தனர் இந்நிலையில் தமிழகம் முழுவதும் ரேஷன் கடை ஊழியர்கள் இன்று திட்டமிட்டபடி போராட்டம் நடத்துவதால் பொதுமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் எதுவும் வழங்க மாட்டோம் என தெரிவித்துள்ளனர் கோரிக்கைகளை அரசு நிறைவேற்றாவிட்டால் வரும் பதிமூன்றாம் தேதி முதல் தொடர் வேலைநிறுத்தம் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம் என தமிழ்நாடு அரசு நியாயவிலைப் பணியாளர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் மக்கள் எண்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் கூட்டணி அறிவிப்பு உரிய நேரத்தில் வெளியாகும் என தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பெருங்களத்தூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர் ரேஷன் கடை ஊழியர்களின் போராட்டத்தால் உணவுப் பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் ரேஷன் கடை ஊழியர்களை பொறுத்தவரையில உள்ளிருப்பு போராட்டம் வேலை நிறுத்தத்தால் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் விநியோகம் செய்வதில் தடையில்லாத நிலையை அரசு ஏற்படுத்த வேண்டும் இதற்குண்டான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் பல்லாவரம் அருகே மருத்துவ கழிவு கிடங்கில் ஏற்பட்ட தீயில் அப்பகுதி மக்கள் சுவாசிக்க முடியாமல் அவதிக்கு உள்ளாக்கினர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பல்லாவரம் அடுத்த மறைமலை நகர் அருகே மருத்துவ கழிவு சேகரிக்கும் கிடங்கு உள்ளது இந்த கிடங்கில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது தீ மலமளவென பரவியதால் அப்பகுதி முழுவதும் புகை மண்டலமாக காட்சியளித்தது ரசாயனம் கலந்த மருத்துவப் பொருட்கள் எரிந்ததால் சுவாசிக்க முடியாமல் அப்பகுதி மக்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறினர் தீயணைப்புத் துறையினர் சுமார் ஒரு மணி நேரம் போராடி தீயை அணைத்தனர் சென்னை அடுத்த பூந்தமல்லி அருகே பட்டப்பகலில் இருவரை அறிவாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடிய கும்பலை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சென்னை அடுத்த காட்டுப்பாக்கம் பகுதி வசித்து வருபவர் இருபத்தைந்து வயதான பெருமாள் இருசக்கர வாகனம் பழுதுபார்க்கும் கடையில் மெக்கானிக்காக வேலை செய்து வருகிறார் இந்நிலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் பெருமாளை அறிவாளால் வெட்டியது இனி அவ்வழியாக வந்த ராஜேந்திரன் என்பவர் தடுக்க முற்பட்ட போது அவரையும் தாக்கிவிட்டு அக்கும்பல் தப்பித்து ஓடியது இச்சம்பவத்தில் இருவருக்கும் தலை மற்றும் கைகளில் பலத்த வெட்டுக்காயம் ஏற்பட்டுள்ளது தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீசார் இருவரையும் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் இச்சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர் பட்டப்பகலில் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் உள்ள சாலையில் நடந்த இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவெரும்பூரில் தனியார் பள்ளிக்கு சொந்தமான பேருந்து மோதிய விபத்தில் தாய் மகள் படுகாயமடைந்தனர் திருச்சி மாவட்டம் திருவெரும்பூரில் தனியார் பள்ளிக்கு சொந்தமாக ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன இந்த பேருந்துகள் அனைத்தும் காலை மற்றும் மாலை வேலைகளில் அதிவேகமாக இயக்கப்படுவதாகவும் இதனால் விபத்துகள் ஏற்படுவதாகவும் பொதுமக்கள் பள்ளி நிர்வாகத்திடம் பலமுறை தெரிவித்துள்ளனர் ஆனால் பள்ளி நிர்வாகம் அதை பற்றி கவலைப்பட்டதாக தெரியவில்லை இந்நிலையில் வி எஸ் நகரைச் சேர்ந்த நித்யா என்பவர் தனது ஐந்து வயது மகள் சிவானியை இருசக்கர வாகனத்தில் பள்ளிக்கு அழைத்து சென்றபோது தனியார் பள்ளிக்கு சொந்தமான பேருந்து மோதியதில் இருவரும் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வேகத்தில் பள்ளி பேருந்து இயக்குவதே இதுபோன்ற விபத்துகளுக்கு காரணம் என தெரிவித்துள்ள அப்பகுதி மக்கள் இதனை அதிகாரிகள் கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ஒரு பொண்ணு வந்து எல்கேஜி படிக்கிற அஞ்சு வயசு பொண்ணுக்காரங்க வந்து அடிச்சிட்டாங்க அந்த பஸ் அடிச்சதுனால வந்து அந்த தாயாருக்கு வந்து கை உடஞ்சிருச்சு சுத்தமாக கை உடஞ்சிருச்சு பொண்ணுக்கு கால் உடஞ்சிருச்சு இதனால் வந்து எங்களுக்கு அடிக்கடி விபத்து ஏற்படுற காரணத்தினால் வண்டி வாகனங்களை மெதுவாக செல்லும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம் திருப்பதியில் எட்டு வயது சிறுமி மூன்றாவது மாடியிலிருந்து தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருமலையில் பக்தர்கள் முடிக்காணிக்கு செலுத்தும் இடத்தில் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த சந்திரகாந்த் வசித்து வருகிறார் இவருடைய மூன்றாவது மகள் துர்காதேவி மாடியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்தார் 
அப்போது எதிர்பாராத விதமாக மாடியில் இருந்து தவறி விழுந்துள்ளார் உடனடியாக பெற்றோர் அருகில் இருந்த மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதித்தனர் மருத்துவர்கள் எவ்வளவோ போராடியும் சிகிச்சை பலனின்றி சிறுமி உயிரிழந்தார் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து வந்த திருப்பதி தேவஸ்தான காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனர் வழக்கமாக அருகில் இருக்கும் குழந்தையுடன் விளையாடி வந்த சிறுமி துர்கா தேவி தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் மக்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது பன்ருட்டி அருகே தொடர் வழிபறி கொள்ளை ஈடுபட்டு வந்து ஆந்திரா மாநில கொள்ளையனை போலீசார் கைது செய்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பன்ருட்டி வழிபறி கொள்ளை சம்பவங்கள் அடிக்கடி நடந்து வந்தன இது தொடர்பான புகாரை அடுத்து ஆய்வாளர் ஆரோக்கியராஜ் தலைமையிலான போலீசார் வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அவ்வழியாக வந்து ஆந்திரா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நபரிடம் விசாரணை மேற்கொண்ட போது அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக பதிலளித்ததால் காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து வந்து விசாரணை மேற்கொண்டனர் விசாரணையில் பல திடுக்கிடும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன இவர் ஆந்திர மாநிலம் சித்தூரை சேர்ந்த விஜயசந்திரா என்பதும் இவர் மாதம் ஒரு முறை பன்ருட்டிக்கு வந்து வங்கியில் பணம் எடுத்து வருவதும் பணத்தை பறித்து செல்வதும் தெரிய வந்தது முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் முப்பத்தி ஏழாயிரம் ரூபாய் ஒரு லட்சம் என ஒவ்வொரு முறையும் வழிபறி செய்ததை விஜயசந்திரா ஒப்புக்கொண்டுள்ளார் அவரிடமிருந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபாயை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அவரை சிறையில் அடைத்தனர் தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கம் பேரமைப்பு சார்பில் கோபிச்செட்டிப்பாளையத்தில் நடைபெற்ற நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் அச்சங்கத்தின் மாநில தலைவர் விக்ரமராஜா பங்கேற்று உரையாற்றினார் அப்போது பேசிய அவர் மத்திய அரசு இடைக்கால பட்ஜெட்டில் வணிகர்களுக்கு எந்தவிதமான சலுகையும் அளிக்கப்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் அறுபது வயதை கடந்த வியாபாரிகளுக்கு அரசு ஓய்வூதிய திட்டம் கட்டாயமாக அமல்படுத்த வேண்டும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிலை சட்டத்தினுடைய விதிமுறைகளை அரசே கடைபிடிக்க முடியாத விதிமுறைகளை அதை வியாபாரிகள் தலையில் சுமத்தி வியாபாரத்தை விட்டு அகற்றுவதை விட சட்ட திருத்தம் கட்டாயமாக வேண்டும் என்ற பல்வேறு கோரிக்கைகளையும் வலியுறுத்தி பாராளுமன்ற தேர்தலிலே ஒவ்வொரு அரசியல் கட்சியுடைய தலைவர்களுடைய பார்வைக்கும் எங்களுடைய கோரிக்கைகள் தரப்பட இருக்கிறது அதன் மீதான அரசியல் கட்சிகள் தேர்தல் அறிக்கையில வாக்குறுதிகளை வியாபாரிகளுக்கு என்னென்ன வாக்குறுதிகள் என்பதை எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவிக்கக்கூடிய சூழலை நாங்கள் உருவாக்க இருக்கிறோம் வளிமண்டலத்தில் உள்ள குப்பைகளை அகற்ற வழியின்றி உலக நாடுகள் திணறி வரும் நிலையில் அதனை மறுசுழற்சி செய்து பயன்படுத்தும் விதமாக புதிய கண்டுபிடிப்பினை மாணவர் ஒருவர் நிகழ்த்தியுள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்காலை சேர்ந்த கிஷோர் என்பவர் பெங்களூரில் உள்ள கல்லூரியில் ஏரோ நாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் படித்து வருகிறார் இவர் இந்தியாவின் பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட்டின் செயல்பாட்டை கவனித்து வளிமண்டலத்தில் உள்ள குப்பைகளை அகற்றி மறுசுழற்சி செய்யும் கண்டுபிடிப்பினை நிகழ்த்தியுள்ளார் உலக நாடுகளுக்கு சவாலாக இருக்கும் புதிய கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தியுள்ள கிஷோரை அமெரிக்கா மற்றும் ஜப்பான் நாடுகள் தங்கள் நாட்டிற்கு வரும்படி அழைப்பு விடுத்துள்ளனர் அனுப்புறேன் <laughs> அதுக்கான வேஸ்ட்டும் இருக்காது இருக்கிற வேஸ்ட்டும் நம்ம ரீசன் பண்ணலாம் இதை வந்து கலெக்ட் பண்றது மட்டும் இல்லாம அதை வந்து எஸ்கே பாட் மூலியமா திரும்பி எழுத்துக்கே கொண்டு வந்து அதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது தான் திருவண்ணாமலையில் இயங்கி வரும் மருத்துவமனையில் வருமான வரித்துறையினர் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திருவண்ணாமலையில் உள்ள சிட்டி தெருவில் வசந்தா மருத்துவமனை இயங்கி வருகின்றது இந்த மருத்துவமனையில் திருவண்ணாமலை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இருந்து பொதுமக்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இந்நிலையில் வருமான வரித்துறை அலுவலர் சுப்பிரமணி தலைமையில் வந்த ஆறு பேர் கொண்ட வருமானத்துறையினர் இங்கு அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர் மருத்துவரின் வீடு மருத்துவமனை ஆய்வகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி மையம் என பல்வேறு இடங்களில் ஏழு மணி நேரம் சோதனை நடத்திய முக்கிய ஆவணங்களை கைப்பற்றினர் தானியார் மருத்துவமனை நடைபெற்ற வருமான வரித்துறை சோதனையால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பனிக்காலம் முடியும் தருவாயிலும் வாட்டும் குளிரால் வடமாநில மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றன குளிர்காலத்தில் நிலவி வரும் பனிப்பொழிவு வழக்கமாக பிப்ரவரி மாதத்தில் குளிர் குறைய தொடங்கும் ஆனால் நடப்பாண்டில் வட மாநிலங்களிலும் இன்னும் பனிப்பொழிவு தொடர்கின்றது உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் பனிமலையால் பல ஊர்களில் குளிர் அதிகரித்துள்ளது கேதர்நாத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஆலயத்தையும் பனி சூழ்ந்துள்ளது பனிக்குள் ஆலயம் மெல்ல புதைந்து கிடக்கும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன அங்கு இரவு நேரத்தில் ரத்தத்தை உரைய வைக்கும் குளிர் நிலவுவதால் பக்தர்கள் வருகை நின்றுள்ளது இதேபோன்று ஹிமாச்சல பிரதேசம் டெல்லி உள்ளிட்ட பல மாநிலங்களிலும் பணியின் ஆதிக்கம் நீடிப்பதால் மக்கள் பாதிப்புக்கு ஆதரவு உள்ளனா்